Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Infofolge zu unserem Projekt Solo. Ähm, ja, erstmal Hashtag, das ist mein Torion, ne? Kennt ihr ja? Schön in die Kommentare ballern für Sinan. Ähm, ja. Ich habe lange mit mir hin und her gerungen. Habe jetzt, äh, hab jetzt mir auch die Zeit genommen. Einfach mal zu überlegen, wohin soll das Projekt laufen? Wie soll das weitergehen? Und ich habe mich entschlissen, en, entschieden, entschlissen, genau, äh, entschieden, die Mühlekreis ähm, Mittelland zu verlassen. Hat einerseits den Grund, äh, dass sie da, wo ich mit dem Projekt hin möchte, äh, nicht ganz die richtige Karte ist. Das äh, kann man dann gleich noch ins Detail. Äh, andererseits, was mich so richtig getriggert hat, ist das mit dem Zug. Also, dass das alles immer Zugverkauf ist. Äh, ich habe da mal vorgespult, habe die Aufträge angeschaut. Es ist wirklich alles nur da. Habe noch diverse weitere Verkaufspunkte ausprobiert. Nützt nichts. Es wird immer alles im Zug verkauft. Habe das auch versucht umzuschreiben in der XML. Ist irgendwie nicht so ganz geglückt. Und äh, das hat mich dann einfach in meinem Entschluss verstärkt. Und deshalb sind wir umgezogen. Und ich habe mir wirklich so gut wie jede Map im LS äh, angeschaut und durchforstet, ausprobiert, getestet. Und es wurde dann eigentlich ziemlich schnell klar, es soll eine Vierfachkarte werden. Weil auf einer Vierfachkarte hat man einfach das Potenzial zu wachsen, groß zu werden. Auch mal mit zwei, drei Dreschern im Verbund zu fahren. Weil mit Autodrive und Curseplay kann man das. Und ich möchte das eigentlich unbedingt machen. Und äh, darum die Vierfach. Und da gibt es eine große Auswahl, weil große Karten, ne? Und ich bin einfach, ich, ich kann es einfach nicht anders sagen, bei der NF Marsch wieder hängen geblieben. Es ist eine, eine coole Karte, es ist eine große Karte. Wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Es gibt gefühlt tausende Produktionen. Und es ist auch eine Karte, wenn man 10 Millionen hat, ist man niemand. <lacht> Und das ist so ein bisschen der Anreiz. Äh Und ich glaube, das hat mir auch ein bisschen gefehlt auf der Mühlekreis Mittelland. Und deshalb denke ich, werden wir auf der NF Marsch ähm, besser bedient werden. Natürlich spielen wir mit Gräben. Ich kann dann mal ein bisschen Tempo ins Ganze bringen. Habe ich natürlich nicht gedrückt. So. Seht ihr hier? Gräben mit Wasser. Platsch, platsch. Ne? Nasse Füße. Nasse Traktoren. Geil. Ähm. Ich habe mir mal. Lasst euch nicht vom Kontostand irritieren. Äh, ich habe mir die Maschinen, so wie sie auf der Mühlekreis waren, äh, hierher teleportiert. Also ihr seht, die sind genau gleich dreckig. Es sind die Maschinen eins zu eins, so wie sie da waren, mit Füllständen, so wie sie da standen. Sogar der Drescher ist noch voll. Passt. Und das ist unsere Basis. Ich habe mir dann, jetzt muss ich kurz 
Bilder schauen, weil ich habe da extra Bilder davon gemacht. Wir hatten einen Kontostand von 59.980. Hab dann einfach mal alles verkauft, alle Ländereien, alle äh, Tiere, alle Produkte. Äh, was habe ich noch verkauft? Ich glaube, das war so. Tiere, Gebäude, dann Landverkauf und Kauf, Ernte. Und bin dann zu einem Total gekommen von 915.063 Euro. Jetzt überlasse ich euch die Entscheidung. Sollen wir... Jetzt so wie wir jetzt sind, einfach sagen, wir kaufen uns Land 2. Dass man sich ein Silo äh, platzieren können. Oder sollen wir? Äh, ich habe die, die Feldgrößen mir notiert. Wieder etwa gleiche Feldgrößen kaufen. Also so eben die drei und keine Ahnung, das hier und das hier. Keine Ahnung. Und dann so starten. Oder soll man das Silo auch wieder setzen mit den Füllständen? Das überlasse ich euch. Tatsächlich würde ich jetzt einfach mal quasi so starten. Ähm... Ihr seht, die 338 Euro. Wir haben hier einen ziemlich guten Überblick, was wir dann verbraucht haben. Können wir das gegenrechnen. Und dann in der nächsten Folge das Ganze auch ähm, so platzieren, wie es gedacht ist. Ich wäre eigentlich dafür, dass wir, das ist meine Meinung, Parzelle 2 kaufen, uns ein Silo draufsetzen das eigentlich gegenrechnen und dann loslegen. Äh, das kauft man sicher nicht. Ihr seht auch schon, die Feldpreise sind ein bisschen anders als auf der ähm, Mühlekreis. Hat auch den Grund, weil die Wiese hier ist einfach schon mal zweieinhalb Hektar. Das Land 4,6 äh, Hektar. Also das ist ein bisschen größer. Was wir hier haben, ist schon Werkstatt Trigger, wenn wir das kaufen. Und sonst nichts. Ein gar nichts. Und eine gedüngte Wiese hätten wir. Überlasse ich euch jetzt ein wenig. Deshalb wird das hier auch wirklich nur eine kleine Infofolge von so, keine Ahnung, 10, 12 Minuten. Haut das wirklich unten in die Kommentare. Das Projekt ist mit euch zusammen. Und es soll ein Gemeinschaftsprojekt werden. Ich arbeite, ihr entscheidet mit. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass wir das Ganze dann mal im Livestream aufnehmen. Wäre sicher auch mal witzig. Und Gott, ich bin einfach zu dick für das. Nein, gehen wir hier. <lacht> ähm, ja. Also eure Meinung ist gefragt. Haut das in die Kommentare. Da würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr die kleine Infofolge geschaut habt. Würde mich auch hier sehr über ein da mich nach oben freuen. Und für die, die es noch nicht gemacht haben, Follow da lassen. Und haut die Kommentare voll. Ich möchte Kommentare sehen. Es ist hier wirklich wichtig, dass ihr Kommentare schreibt. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!